हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक और ये टॉपिक है नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इसमें हमने देखा था कि केमिस्ट्री जो है दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर अब ये मैटर क्या होता है मैटर को डिफाइन किया जाता है एज एनी थिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज ए डेफिनेट मास एंड कैन बी फेल्ट बाई वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस सो एनी थिंग दैट फुलफिल्स दीज थ्री कंडीशंस कैन बी रिगार्डेड एज ए मैटर जैसे हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जैसे बुक है पेन टेबल शुगर क्यूब्स आयरन रॉड एट्सट्रा दीज ऑल कैन बी रिगार्डेड एज मैटर बिकॉज दे फुलफिल ऑल द थ्री कंडीशन दैट आर दैट आर गिवन बाई द डेफिनीशन ऑफ मैटर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर नाउ मैटर इज क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट वेज एंड दोज वेज आर फिजिकल क्लासीफिकेशन एंड केमिकल क्लासीफिकेशन फिजिकल क्लासीफिकेशन मीन्स द क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासीफिकेशन इज बेस्ड ऑन द केमिकल कम्पोजिशन नाउ फिजिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट द मैटर इज क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा द मैटर इज क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप्स सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैश स्टेट नाउ यू आर ऑल अवेयर ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सो वी विल डिस्कस दैम इन शॉर्ट वट इज ए सॉलिड स्टेट और वट इज ए सॉलिड सॉलिड इज ए सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम दीज आर जनरली हार्ड एंड रिजिड फॉर एग्जाम्पल वुड कॉमन सॉल्ट कॉपर रॉड एट्सेट्रा लिक्विड स्टेट is a state in which there is a definite volume but there is no definite shape of the substance and what is the shape of a liquid substance it takes the shape of the container in which it is placed for example hum dekhte hain water hai milk oil etc jo hum commonly apni daily life mein dekhte hain these are liquids gaseous state the third type is gaseous state a gas does not have डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम इनमें कोई भी डेफिनेट नहीं होता ना शेप ना वॉल्यूम और ये इनको जितना वॉल्यूम आप देंगे ये सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल एयर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस आर ऑल गैसेज सो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्लासीफिकेशन पे दैट इज केमिकल क्लासीफिकेशन केमिकल क्लासीफिकेशन इज बेस्ड ऑन द केमिकल कम्पोजिशन ऑफ द मैटर हम एक फ्लो शीट डाइग्राम से पहले देखेंगे कि केमिकल क्लासीफिकेशन कैसे की जाती है मैटर की सबसे पहले मैटर को ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कम्पोजिशन और वो क्या है प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स मिक्सचर्स या जिनको हम इम्प्योर सब्सटेंसेज भी कह सकते हैं प्योर सब्सटेंसेज को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और अगर हम देखेंगे कंपाउंड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैन मिक्सचर्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स एंड दीज टू टाइप्स आर होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर अब हम इन सब की बात करेंगे वन बाई वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है इट मीन्स दैट द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हम जानते हैं कि एक सब्सटेंस में एक मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं दे मे बी एटम्स दे मे बी मॉलिक्यूल्स और आइंस तो जिस सब्सटेंस में एक ही किस्म के पार्टिकल्स हों मतलब एक ही किस्म के एटम्स हों या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हों उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड वाटर ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा दीज आर ऑल प्योर सब्सटेंसेस लाइक आप कॉपर की बात करें कॉपर इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स सिल्वर गोल्ड उन दोनों में भी यही बात है दे आल्सो कंटेन ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ एटम्स 
वाटर में अगर हम देखेंगे वाटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल्स का फार्मूला आप जानते हैं एच टू ओ जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन तो वाटर में अगर हम प्योर वाटर की बात करेंगे इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच मॉलिक्यूल हैज द सेम कंपोजिशन दैट इज एच टू ओ सिमिलरली ग्लूकोज में भी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स सो प्योर सब्सटेंसेज आर द सब्सटेंसेज विच कंटेन ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स नाउ प्योर सब्सटेंसेज हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स and those two types are elements and compounds now what are elements element is the simplest form of a pure substance simplest form ka matlab hai ki isse zyada simpler form hame element ki ya kisi bhi matter ki nahi mil sakti this is the simplest form of a pure substance which can neither be broken into nor can be built from simpler substances by ordinary physical and chemical methods is definition mein humne kuch इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है पहली बात कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की दूसरी बात एक एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते ना इसको बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से आप एक एलिमेंट नहीं बना सकते ना उसको तोड़ सकते हैं हाँ अगर हमारे पास कुछ स्पेशलाइज मेथड्स हों जैसे न्यूक्लियर प्रोसेस हों उनसे हम एक एलिमेंट को ब्रेक कर सकते हैं इन टू सिंपलर फॉर्म जैसे आप देखते हैं न्यूक्लियर फिशन से एक एलिमेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा सिंपलर एलिमेंट्स बना सकता है या रेडियो एक्टिविटी में एक एलिमेंट डिके होकर या डिसइंटीग्रेट होकर सिंपलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है बट न्यूक्लियर प्रोसेस आर डिफरेंट फ्राम ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स नाव एलिमेंट में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आयरन सिल्वर एक्सेट्रा इस तरह से नियरली 120 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में और इन एलिमेंट्स को फर्दर तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है और वो तीन टाइप्स क्या है दे आर मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन तीन में से अगर हम देखेंगे मेटल्स आर द मोस्ट एबंडेंट लगभग एट्टी जो एलिमेंट्स हैं नेचर में दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स थोड़े कम हैं नियर अबाउट 15 टू 20 परसेंट एंड मेटलॉइड्स आर वेरी लेस इन नंबर ना व्हाट आर मेटल्स मेटल्स हम एलिमेंट्स को जब क्लासिफाई करते हैं इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज मेटल्स में जनरली क्या प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर जनरली सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी एक मेटल है मर्करी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है अदरवाइज ऑल अदर मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट दे आर मेलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन इन शीट्स they are ductile that means they can be drawn into wires they possess shining appearance which is called metallic luster they are good conductors of heat and electricity for example copper iron silver gold aluminium zinc etc then the second type is non metals non metals have the properties opposite to those of metals these are generally present in all the physical states they may be present in solids liquids or gaseous state they are non lustrous that means they do not show uh, the uh, shining appearance they are brittle they are not malleable and ductile on the other hand they are brittle and they are poor conductors of heat and electricity although there may be some exceptions jaise hum ek dekhte hain graphite graphite ek non metal hai but still it is a good conductor of electricity but in general non metals are bad conductors of heat and electricity इसमें एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स नाउ द थर्ड टाइप इज थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स क्या होते हैं दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव करेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू बोथ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स मीन्स दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स एंड देर आर a few elements which are generally regarded as metallites and these are silicon arsenic antimony bismuth etc now the second type of pure substance that is compound now what is compound compound is also a pure substance but it consists of or it is made up of two or more elements 
and those elements are combined together in a fixed proportion by mass जैसे हम देखते हैं हमारे पास वाटर है वाटर में हम क्या देखते हैं वाटर में एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना प्रोपोर्शन होता है वन रेशो एट और ये रेशो है उनके मासिस का रेशो हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वन तो चूंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है तो उनका टोटल मास हो गया टू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है सिक्सटीन सो द रेशो बिकम्स टू रेशो सिक्सटीन दैट इज वन रेशो एट सो वाटर ऑलवेज हैज द फिक्स्ड रेशो ऑफ मासिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज वन रेशो एट एक कंपाउंड को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते इन टू कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स बाई फिजिकल मेथड्स और दो केमिकल मेथड से उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं सेकेंडली एक कंपाउंड शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स मतलब एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है जैसे वाटर में आप देखें वाटर कंटेन्स टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इफ यू लुक इन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and then compare them with the properties of water we will see that the properties are entirely different jaise ek ek do properties ki baat karunga main hydrogen as element agar hum dekhe it is a highly combustible substance matlab isme aag lag jati hai badi aasani se fir oxygen ko aap dekhe oxygen as element hum dekhte hain it helps in combustion it is a supporter of combustion लेकिन जब ये दोनों मिलकर इनका कम्बिनेशन हो गया और वाटर बन गया वाटर इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता वाटर ना तो कम्बस्टेबल है और ना ये कम्बशन को सपोर्ट करता है इट मीन्स दैट व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड द कंपाउंड हैज द प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स नाउ द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कंपाउंड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज लाइक रॉक्स मिनरल्स एटसेट्रा जैसे कॉमन साल्ट मार्बल वाशिंग सोडा दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज द सेकेंड टाइप इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं दीज आर द कंपाउंड्स ऑप्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स लेटेस्ट डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है दैट दे आर हाइड्रोकार्बन एंड दे आर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके बाकी डेरिवेटिव ये सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन भी और उनके डेरिवेटिव भी कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑयल्स फैट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स एट्सेट्रा दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड now coming on to the impure substances that is mixtures what are mixtures mixture is a combination of two or more elements or compounds or both elements and compounds and they may be present in any proportion and the components do not lose their identity iska matlab kya hua ki mixture jo hota hai ye ek physical combination hota hai दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का या उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं और वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं जैसे हमने कंपाउंड्स में बात की वहाँ पर दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इन्हें फिक्स्ड प्रोपोर्शन बट मिक्सचर में प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है और जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं इट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन इन वाटर इसमें दो कंपोनेंट्स है एक शुगर है दूसरा वाटर है दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेनटेन करते हैं या रिटेन करते हैं और ये सिंपली एक मिक्सचर है और इसमें क्वान्टिटी वेरी कर सकती है शुगर वाटर में कितना होगा उसको हम वेरी कर सकते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज वी नो दैट टी ब्रास जैसे ब्रास है एक अलॉय है दो मेटल्स का कॉपर और जिंक का तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम मिक्सचर्स mixtures are also classified into two types and those two types are homogeneous and heterogeneous mixture now what are homogeneous mixtures homogeneous mixtures are the mixtures which have a uniform composition throughout 
इसका मतलब है कि इसमें इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कितने कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को हम देख नहीं सकते इवन अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप एंड द होमोजेनस मिक्सचर्स आर जनरली कॉल्ड एज सोल्यूशंस एग्जाम्पल में देखिए आप एयर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गान वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन इट एंड देर में भी सब अदर गैसेज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन सो मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेज इज कॉल्ड एज एयर एंड दिस इज ए होमोजीनस मिक्सचर द गैसेज ऑलवेज फॉर्म ए होमोजीनस मिक्सचर शुगर सोल्यूशन इन वाटर देखिए आप शुगर इन वाटर इट फॉर्म ए होमोजीनस मिक्सचर हेटेरोजीनस मिक्सचर इज द सेकेंड टाइप एंड वट इज हेटरोजीनस मिक्सचर इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट्स डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स द कंपोनेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्राम वन अनदर दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेज एंड देयर इज ए विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स मतलब हम नेकेड आई से देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स इसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद हैं एग्जाम्पल में आप देखें एक मिक्सचर है कंटेनिंग आयरन फाइलिंग्स एंड कॉमन साल्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द पीसेज ऑफ आयरन एंड द क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट एंड दे आर नॉट इन ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है वी नो दैट ऑयल रिमेंस एट एट द टॉप एंड वाटर रिमेंस एट द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर एंड दिस इज अगेन ए हेटेरोजीनस मिक्सचर सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एंड इट्स क्लासीफिकेशन तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की वो अगले लेक्चर में होगा टिल देन गुड बाय हैव ए नाइस टाइम